Ja, altså Karin har skrevet et uh, nytt uh, manifest, finanspolitisk manifest, for uh, stødpoetene, som da gjenoppstår for anledningen. Og det er i et lite talekor her som da vi står for. Så da begynner du. Vær så god. <laughs> Typisk stødpoetene. Totalt udemokratisk eneveldig. Alle har eneveldig makt på Jeg skriver min manifest på fem minutter, og vi skriver manifest på fem minutter. Ja. Ja. Finanspolitisk manifest. I høver den påståtte resesjonen har stundpoetene oppstått i det 21. århundre for å atter å sette seg sammen. Resesjon. Ikke for å bli sittende, men for å gå ut med poesiens medisin til alle i finans som blør, som frykter, som har det ruglete, som har bjørnesyke, som er usikre, som sitter på gjære og ber stør, etc. Finansielle produkt er nemlig sett sammen. Utan poesi. Finansielle produkt er selge videre. Utan poesi. Finansielle patter er pøst ut. Utan poesi. Staten kjøper aksjer. Utan poesi. Meklere tar ut bonusa. Utan poesi. DNB Nord sender sms. Utan poesi. De rødgrønne kjøper aker. Utan poesi. Arbeidsplasser går dukke. Utan poesi. Sale av puter tar helt av. Utan poesi. Den eneste som leser poesi, offisielt og innenfor hungrende media og næringslivstoppet er banksjef Svein Gjedren i Norges Bank. De fra det vond og livnar de i Lundar. De får vil Norge komme gjennom bjørnedansen i Grand Prix i Moskva. De får en fem timpenelpoteter og likner med ei krone. De får ha rentedikte til Jan-Erik Wold oppside i norsk økonomi. Stønnpoetene vil med dette dele ut ti eksemplarer av norske dikt gjennom hundre år til personer og institusjoner som i unvita tørster etter poesiens økonomiske overflod og bremsekloss. Poesi vil forandre landet. Poesi vil uforandre landet. Poesi vil ta makta. Hey, talk to me.